हेलो गाइज दिस इज लावण्य वेलकम टू सग्यम स्टडी यह मन ग्रूप फोर एग्जाम को संबंध पेपर टू सैक्रटेयल एबिटी पेपर उ कदा दाने गुरीते अभी क्वेश्चन की आंसर्स अच्छा सो की पेपर अनालीस वीडियो ने स्की चेयक चूसे प्रयत्न चयी अंड नचते लाइक चेयरें फ्रेंड्स की शेर चयी पेपर इप्ड स्टार्ट नैन क्वेश्चन चूसको आंसर्स चूसको सीक्वे करेक्ट उवच्छ पेपर को फोर जी वन नई डबल टू इटी अने पेपर अन्ट सो इतना ने एक्सप्लेन की पेपर चुपता चूँगी इकडे फस्ट क्वेश्चन ई के संख्य परशील फस्ट पी ईक्वल टू फोर मैनस् रूट फोर्टीन क्यू ईक्वल टू थर्ड रूट टू मैनस् फोर आर ईक्वल टू रूट थर्टीन मैनस् रूट लैवन एस ईक्वल टू टू रूट टू मैनस् रूट सिक्स मैं टी ईक्वल टू रूट टेन मैनस् टू रूट टू अच्छा दी आशन इविधन जरिए दी आसर वे आपशन वन अने करेक्ट आसर ए बीडील सत्यम होता है एबीडील ए इच्छा बी इच्छा सी अं इच्छा कदा इंदो एबीडील करेक्टन पी लेस दर् लेस दी अने करेक्टी अंड आर् लेस दी लेस दरक्टी अंड क्यू लेस दी लेस दने करेक्टे अवता है अंड सैकंड क्वेश्चन वे और वेल एस एन ईक्वल टू एन प्लस वन बै एस एन मैनस् वन मैं एन ग्रेटर दैन वन को एस वन ईक्वल टेन अगर एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स अनेट क्वेश्चन इव जी सो दी आसर वे ट्वेंटी वन बै टू अने आसर अंड थर्ड क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस वै क्यू प्लस जेड क्यू मैनस् त्री एक्स वै जेड सामसम तस्कोन ए मरी बी इच्छा आ सामस को एक्स प्लस वै प्लस जेड अने कारणाकमन जरिए अंड बी स्टेट वे सामस को एक्स मैनस् वै प्लस जेड कारणाकमन सर इच्छा ने इच्छुं क्वेश्चन अत अड़क जरिए दी आसर वे सत्यम बी असत्यम अने सामस को एक्स प्लस वै प्लस जेड अने कारणाकम को एक्स मैनस् वै प्लस जेड अने असत्यम हो सो ए सत्यम बी मरी बी अने असत्यम अने करेक्ट आसर अ फोर्त वे वै प्लस जेड एक्स पर्सेंट ईक्वल टू जेड प्लस जेड प्लस एक्स वै पर्सेंट ईक्वल टू एक्स प्लस वै लड पर्सेंट एक्स वै एक्स वै जेड नाट ईक्वल जीरो अटल एक्स काम वै काम जेड सहज संख्य कवचन परशील नागैते इच्छा एक्स ईक्वल टू वै ईक्वल जेड अच्छा अंड एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे ईक्वल टू एक्स वै प्लस वै जेड प्लस जेड एक्स अव जरिए अंड एक्स ईक्वल टू टू वै ईक्वल टू थ्री जेड अव जरिए एक्स प्लस वै प्लस जेड ईक्वल टू टेन अवते जरिए दी आसर वे फोर्थ आपशन अंत ए मरी बी मतमे करेक्टन ए मरी बी करेक्ट एक्स ईक्वल टू वै ईक्वल टू जेड अंड एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे ईक्वल टू एक्स वै प्लस वै जेड प्लस जेड एक्स अने करेक्ट आसर अंड फिफ्त क्वेश्चन वे एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे ईक्वल टू एक्स वै वै जेड प्लस जेड एक्स अेट एक्स काम वै मैं जेड वास्तव संख्य किंद प्रवचना परशील जरिए एक्वल टू एक्स नाट ईक्वल टू वै मैं वै नाट ईक्वल जेड अच्छा बी वे एक्स ईक्वल टू वै ईक्वल टू जेड अच्छा किंद बाट सर इच्छा ने अच्छे अड़गम जरिए अन्ट दी आसर वे एक्स नाट ईक्वल टू वै अड मैं वै नाट ईक्वल टू जेड अने तपुदे नैक्स्ट वे एक्स ईक्वल टू वै ईक्वल जेड अने करेक्ट हो सो ए असत्यम बी सत्यम अने आसर अत सिक्त क्वेश्चन पी क्यू आर अने लंबकोन त्रिभुज में ऐंगि आर ईक्वल टू नई डिग्री पी क्री पी आर ईक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर आर नीचे पीक्यू मीद गीय बड़न गीय बड़न लंब पाद हेच मरी हेच्यू ईक्वल सिक्सटी सेंटीमीटर्स इपू त्रिभुज पीक्यू आर ओक वैशाल चद सेंटीमीटर एंत अड़गर जरिए अन्ट दी आसर वे वन फिफ्टी अने आसर अन्ट नैक्स्ट सैवंत क्वेश्चन इधर व्यक्त पी मरी क्यूल वन इंस्ट टू निष्पत्ति पटी भागस्वाम्य व्याप व्यापारा प्रारंभ संवसरा वरक व्यापार में उड़ा क्यू अत आर नर्वा उपसंहरुना अच्छा किंद प्रवचना परशील ए वे लाभ में पी ओक वाट क्यू ओक वाट सगम उ अंड बी वे संवसरा लाभ आर लक्षल अट रे लक्षल किंद सर इच्छा ने अच्छे 
క్వశ్చన్ అయితే అడగడం అయితే జరిగింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏబిలు రెండు అసత్యం అని ఇచ్చారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ రెండు కూడా తప్పు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఏ మరియు బి రెండు అసత్యం అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఎనిమిదో క్వశ్చన్ ఒక కూరగాయల వర్తకుడు కూరగాయలను కొన్నవేళ కన్నా ఏడు పర్సెంట్ తగ్గించి అమ్మి ఇరవై పర్సెంట్ లాభాన్ని అతడు ఉపయోగించే తూనికలను తారుమారు చేసి పొందుతాడు అతడు ఒక కిలోగ్రాంకు ఎన్ని గ్రాముల తక్కువ తూకం చేశాడు అని అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వై అనే కారు యొక్క వేగం ఎక్స్ అనే కారు వేగానికి ఆరు రెట్లుగా ఉంది హెచ్ గంటల్లో కారు ఎక్స్ డి కిలోమీటర్లు పూర్తి చేస్తే ఆర్ డి కిలోమీటర్లో దూరాన్ని కారు వై పూర్తి చేయడానికి పట్టే సమయం గంటల్లో తెలుపండి అని అయితే ఏడ క్వశ్చన్ అడగడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి హవర్ హెచ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ పదవ క్వశ్చన్ రెండు లక్షలను మూడు పర్సెంట్ వడ్డీకి మొదటి సంవత్సరం అప్పుగా ఇవ్వబడింది మొదటి సంవత్సరాంతాన్ని లభించే మొత్తంను రెండవ సంవత్సరాంతానికి రెండవ సంవత్సరానికి నాలుగు పర్సెంట్ వడ్డీకి ఇవ్వబడింది రెండవ సంవత్సరాంతంను లభించే మొత్తంను మరొక సంవత్సరానికి పి పర్సెంట్ వడ్డీకి అప్పుగా ఇచ్చినప్పుడు మూడవ సంవత్సరాంతంలో మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు వస్తే అప్పుడు పి యొక్క విలువ ఎంత అనేసి అడగడం అయితే జరిగింది ఎంత అంటే పది అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఈ కింది వాటిలో ఏది అసత్యం అని అడగడం అయితే జరిగింది ఏదంటే ఎక్స్ ఒక ప్రధాన సంఖ్య అయితే అది ఒక బేసి పూర్ణ సంఖ్య అని అయితే ఇచ్చారు అవును ఎక్స్ ఒక ప్రధాన సంఖ్య అది బేసి పూర్ణ సంఖ్య కూడా అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ ఒక షేడులో మొదటి ఎన్ పదాల మొత్తం ఎన్లో ఒక వర్గ బహుభుది అయితే అది అంక షేడిది కాదు అండ్ ఎల్ పొడవు గల ఒక రేఖాఖండాన్ని ఎం మరియు ఎన్ ఎన్ ఆఫ్ ఎం గ్రేటెడ్ దెన్ ఎన్ పొడవులు గల రెండు భాగాలుగా ఎల్ బై ఎం ఈక్వల్ టు ఎం బై ఎన్ ఐ ఎట్లు చేస్తే ఎం బై ఎన్ ఈక్వల్ వన్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ బై టూ ఇది కూడా కాదు అండ్ ఒక అంక షేడులో టూ పి ఓ పదం టూ క్యూ మరియు టూ క్యూ ఓ పదం టూ పి అయితే క్యూ ప్లస్ పి ఓ పదం క్యూ ప్లస్ పి ఇది కూడా కాదు సో ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్గా ఉంది అంటే లెవెంత్ లెవెంత్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎక్స్ ఒక ప్రధాన సంఖ్య అయితే అది ఒక బేసి పూర్ణ సంఖ్య కూడా అవుతుంది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే బేసి పూర్ణ సంఖ్య ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే అసత్యం ఏది అవుతుంది ఇవన్నీ కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఇది ఒక్కటే అసత్యం అవుతుంది ఎందుకంటే అది బేసి పూర్ణ సంఖ్య కాదు ఎందుకంటే టూ అనేది కూడా ప్రధాన సంఖ్య అవుతుంది టూ అనేది బేస్ సంఖ్య అవుతుందా కాదు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది తప్పు అవుతుంది తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ అసత్యం అని అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో అది అదే కరెక్ట్ అనమాట లెవెంత్ది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ ట్వెల్త్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య ఎన్ మరియు ఎన్ కన్నా తక్కువగా గల బేసి సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అయితే అడగడం జరిగింది ట్వెల్త్ వన్ ఇదంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అనమాట ఇది అంత క్లారిటీ అయితే లేదు సో ఇది టీఎస్పీఎస్ పేపర్ అఫీషియల్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ వన్ నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ ఫో ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఎంత అనే బాడ్మస్ రూల్ని ఉపయోగించి ఏదైతే చేయాలి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సాలీన ఆరు పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో మూడు సంవత్సరాల కాల వ్యవధికి మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఐదు వందలపై లభించే చక్రవడ్డీ మరియు బారు వడ్డీల మధ్య భేదం వచ్చేసి ఆరు వేల నూట అరవై రూపాయలు అయినప్పుడు ఆరు ఆరు ఈక్వల్ టెన్త్ అనే క్వశ్చన్ అడిగారనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎనిమిది అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్టేషన్లు ఏ మరియు బీల నుండి ఇద్దరు వ్యక్తులు పి మరియు క్యూలు క్రమంగా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు తమ కార్లలో వారి గమ్యస్థానమైన స్టేషన్ బి మరియు ఏలను చేరుటకు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు స్టేషన్ ఏ నుండి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో గల స్టేషన్ సి వద్ద ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు వారిద్దరూ కలుసుకున్నట్లయితే క్యూ నడుపుతున్న కారు వేగం గంటకు కిలోమీటర్లలో ఎంత అని అయితే అడగడం అయితే జరిగింది ఎంత అంటే సిక్స్టీ అనమాట సిక్స్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ 
యాభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల పన్నెండు ఖరీదు కలిగినట్టే కాన్వాస్ గుడ్డతో ఒక శంకు ఆకారపు గుడారాన్ని నిర్మించారు కాన్వాస్ గుడ్డ ఖరీదు చదరపు మీటర్కు ఆరు వందల ముప్పై అనమాట శంకు యొక్క వ్యాసార్థం నాలుగు పాయింట్ రెండు మీటర్లు అయితే శంకు యొక్క ఎత్తు మీటర్లలో ఎంత అని అయితే అడగడం జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట ఆన్సర్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వన్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ టూ విలువ ఎంత అని అయితే క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి నైంటీ సిక్స్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఐదు వరుస పూర్ణాంకాల వర్గాల మొత్తంను నాలుగుతో భాగించినప్పుడు లభించే శేషం ఎంత అని క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు దీనికి ఏంటంటే రెండు లేదా మూడు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో రెండు లేదా మూడు అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ నైన్టీన్త్ వన్ ఒకటి మరియు డెబ్బై ఓల్ పవర్ ఫోర్లు కాకుండా డెబ్బై ఓల్ పవర్ ఫోర్ యొక్క భాజకాల సంఖ్య ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు బాహ్య వ్యాసాన్ని కలిగిన ఒక గుళ్ళ ఇనుప గొట్టం పొడవు ఇరవై ఒక సెంటీమీటర్లు గొట్టం మందం ఒక సెంటీమీటరు మరియు ఇనుమి యొక్క బరువు ఘనపు సెంటీమీటర్ ఒక్క ఒక్కింటికి ఎనిమిది గ్రాములు అయితే ఆ గొట్టం బరువు కిలోగ్రాముల్లో ఎంత అని అడగడం జరిగింది ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సి అయ్యే విధంగా ఏ కామ బి మరియు సిలు మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అయినప్పుడు ఏ విలువ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ అయితే అడిగారనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఒక దీర్ఘ చతురస్రం ఆర్ యొక్క కొలతలు ఎల్ మరియు బి బి అవుతుంది ఎల్ను ఎక్స్ పర్సెంట్ తగ్గించి మరియు బిను ఎక్స్ పర్సెంట్ పెంచి ఇంకో కొత్త దీర్ఘ చతురస్రం ఆర్ వన్ని రూపొందించారు అప్పుడు ఆర్ మరియు ఆర్ వన్ వైశాల్యాల నిష్పత్తి ఎంత అని అడగడం అయితే జరిగింది ఎంత అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట పదివేలు ఈస్ట్ పదివేలు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇరవై మూడుతో అంతమయ్యే నాలుగు అంకెల సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ నైన్ టూ సిక్స్ టూ జీరో అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ అండ్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అనేది ఈక్వల్ టెన్త్ అని అడగడం అయితే జరిగింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ రూట్ సిక్స్ బై తో త్రీ ఇంటూ రూట్ సిక్స్ బై ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఆప్షన్ అనమాట టూ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ సారీ ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ అయిపోయింది కదా సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ ఒకవేళ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ వన్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మరియు జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై అయితే ఎక్స్ వై జెడ్ విలువ ఎంత అని అయితే ఇక్కడ అడిగారు అనమాట ఎంత అంటే టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అయితే అవుతుంది చేస్తే నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ మొదటి ఎన్ ధనబేసి పూర్ణ సంఖ్యల మొత్తం మరియు ఎన్ ధనసరి సం ధన సరి పూర్ణ సంఖ్యల మొత్తం వరుసగా ఓఎన్ మరియు ఈఎన్ అయినప్పుడు ఈ టెన్ మైనస్ ఓ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగారనమాట ఎంత అయితే హండ్రెడ్ అవుతూ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ అనేది ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు గల సహజ సంఖ్య శ్రేణిలో ఎనిమిది అంకె ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు అనమాట ఎన్నిసార్లు అంటే మూడు వందల సార్లు అయితే వస్తుంది అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వన్ ఏబిసిల సగటు నలభై మరియు బిసిడిల సగటు నలభై రెండు డి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ అయితే డి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఎంత అంటే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఫోర్ నైంటీ టూ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఇక ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మూడు విభిన్న రోడ్డు క్రాసింగుల వద్ద ఉన్న ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లు వరుసగా నలభై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు మరియు నూట ఎనిమిది సెకండ్లకు మారుతాయి ఈ ఆ మూడు సిగ్నల్లు ఎనిమిది ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి ఒకేసారి మారినప్పుడు తిరిగి మరల ఏ సమయం వద్ద అవి ఒకేసారి మారుతాయి అనేసి క్వశ్చన్ అడగడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్స్కి అయితే మారడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఆన్సర్ అండ్ థర్టీ క్వశ్చన్ ఒక రెండంకెల సంఖ్య ఎక్స్వైలో 
అంకె వై ఒకట్ల స్థానంలోనూ అంకె ఎక్స్ పదుల స్థానంలోనూ ఉంది ఎక్స్ వై మరియు వై ఎక్స్ల మొత్తం వన్ థర్టీ టూ మరియు ఎక్స్ స్క్వేర్ మరియు వై స్క్వేర్ల మొత్తము ఎనభై అయినప్పుడు ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వై క్యూబ్ విలువ ఎంత అని అడగడం జరిగింది ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఒక క్రమాన్ని పాటిస్తున్న ఒక సమస్య పటాన్ని క్రింద ఇవ్వబడింది అదే క్రమాన్ని పాటించేట్లు క్రింద వాటి సరైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి అని ఎక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలా ఉంది అండ్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ చిత్రం అనేది అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఈ థర్డ్ వన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ ఒక పాచిక యొక్క రెండు పాఠాలు కింద చూపబడినవి ఆ పాచిక అడుగు భాగాన ఒకే చుక్క ఉన్న ఉన్నచో దాని పై భాగాన గల చుక్కల సంఖ్య ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగారు సో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ వన్ టూ త్రీ మరియు ఎయిట్ అంకెలను ఉపయోగించి పునరావృతం కాకుండా ఏర్పడే అన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు మొత్తం కనుక్కోండి అని ఇచ్చారు ఎంత అంటే నైన్ త్రీ టూ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కింది సమస్యలో రెండు రకాలైన పటాలు సమస్య పటాలు మరియు సమాధాన పటాలు ఇవ్వబడ్డాయి అండ్ సమస్య పటాలను ఏ కామ బి కామ సి మరియు డీలతో గుర్తించారు సమస్య పటాలలోని ఏ మరియు బి పటాలు ఒక ప్రత్యేక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి సి మరియు డీల మధ్య అలాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేట్లు సమాధాన పటాల్లోనే ఒక పటంతో పూరించండి అని ఇచ్చారు సమస్య పటాలు ఇచ్చారు దాన్ని దానికి సమాధానాలు కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇలా ఉంది కదా సో ఇదైతే ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఒక క్రమాన్ని పాటిస్తున్న ఒక సమస్య పటాన్ని క్రింద ఇవ్వబడింది అదే క్రమాన్ని పాటించేట్లు కింద వాటిలో సరైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అనమాట ఇలా ఉన్నది కరెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ థర్టీ సిక్స్త్ వన్ పిక్యూఆర్ఎస్టియు మరియు వి అనే బాలురు ఉత్తరం వైపుకు చూస్తూ ఒక వరుసలో నిల్చున్నారు పి కామ టీల మధ్యలో వి ఉన్నాడు యు మరియు పీల మధ్యలో ఒక బాలుడు ఉన్నాడు ఆర్ మరియు టీల మధ్యలో ఇద్దరు బాలురు ఉన్నారు యూకి కుడివైపు వెను వెంటనే వేస్తున్నాడు ఆర్ మరియు క్యూల మధ్యలో ముగ్గురు బాలురు ఉన్నారు అయితే ఆ వరుసలో సరిగ్గా మధ్యలో నిల్చిన బాలుడికి వెను వెంటనే కుడివైపు ఉన్న బాలుడు ఎవరు అనేసి ఎడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఎవరు అంటే ఆర్ ఉన్నారు సో ఆర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి ఉత్తర దిశలో నడవడం మొదలు పెట్టాడు అతడు పది మీటర్లు నడిచి ఎడమ వైపు తిరిగి ఐదు మీటర్లు నడిచి అప్పుడు కుడివైపు తిరిగి ఐదు మీటర్లు నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ కుడివైపు తిరిగి ఐదు మీటర్లు నడిచాడు అతడు అప్పుడు ఎడమ వైపు తిరిగి ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచి ఆపేశాడు అతడు ప్రారంభించిన స్థానానికి మరి చివరి స్థానానికి మధ్య గల కనిష్ట దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇరవై మీటర్లు అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కింది చిత్రంలోని మొత్తం చతుర్భుజాల సంఖ్య అని ఇలా మ్యా ఇలా అయితే ఇచ్చారు దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే తొంభై అనమాట తొంభై అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరాలు గుర్తులు మరియు సంఖ్యల యొక్క సమూహాన్ని పరిగణించండి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఏ సిక్స్ అండ్ ఆర్ నైన్ అని ఇలా ఒకటి అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఆ సమూహం యొక్క రెండు చివరుల నుండి ఏడవ మూలకాలను పరస్పరం మార్చి స్టార్ గుర్తును ఈ గుర్తుతో వచ్చేసి భర్తీ చేసినప్పుడు ఏర్పడే కొత్త సమూహంలో అకౌంట్కు ఎడమ వైపు గల పద్నాలుగో మూలకానికి కుడివైపు గల ఐదో మూలకం ఎంత అనేసి ఎక్కడైతే అడగడం అయితే జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ రెండు సంఖ్యల మొత్తం డెబ్బై వాటి వర్గాల మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగారు దీనికి వచ్చేసి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పన్నెండు వందలు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఏ మరియు బి ఇద్దరు వ్యక్తుల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి ఐదు ఈస్టు ఎనిమిది పది సంవత్సరాల క్రితం వారి వయస్సుల నిష్పత్తి ఒకటి ఈస్టు రెండుగా ఉన్నచో వారి ప్రస్తుత వయస్సుల మొత్తం ఎంత అని అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంత అంటే 
सिक्सटी फाइव अने आसर अंड फारटी टू क्वेश्चन पर्वेज प्रस्त व पद संवस कृतम रमेश वयस्स को सामन वारी प्रस्त व वर्ग मोतम आर वरवे वारी प्रस्त व वर्ग भेदमेंता अगर सो फारटी टू क्वेश्चन वे फारटी टू आसर वे थ्री फारटी अने आसर अंड प्रतीदी मूड सेंटीमीटर् इंटू नाग सेंटीमीटर् इंटू आर सेंटीमीटर् कोलत गल दीर्घ गणाल तो घना तैयार चेयट को कावास कनिष्ठ दीर्घ गणाल संख्य क्वेश्चन अड़गर यह क्वेश्चन के आसर एन नई टू अने आसर आपशन फोर इज़ करेक्ट आसर अंड इकडे आंसर फारटी थ्री दी फोर आंसर अत वन नई टू अने आसर अत प्रतीदी मूड सेंटीमीटर नाग सेंटीमीटर आर सेंटीमीटर को गल दीर्घ गणल तो गणा ने तैयार चेयट का कनिष्ठ दीर्घ गणल संख्य वे नूट तौब रे अने आसर अंड फारटी फोर् क्वेश्चन और रोज सायंत्र सुमार नाग गंटक इधर स्ने ए काम बीलू ने निचुनार ए नीड सर अतनी कुड़व बी नीड सर अतन एडम वेप पड़ते क्रिंद ऐच्छिका सर दुकान इकड़ते जन सो दी आसर वेटे ए को उत्तर मुख्य उन्ना मरी बी को एडम वेप तूर्प उसे आसर अत अंड फारटी फिफ्त क्वेश्चन आनंद तंड्र सोदर कुमार महेश ब्लड रिश्शन गुरी विनय को तल्ली मर आनंद को अम्म नाम आई रम्य कुमार फनी प्रवीण नेह को त्री मर महेश ताता प्रवीण ओक भार्य रम्य नेह तो विनय भार्य गल बंधुत्वेदी अगर अड़गर जी सो दी आसर एटे आसर व मरदल आंसर वे मरदल आपशन सी आपशन थ्री अने करेक्टी अंड इक चूँ को अन्ट को क्वेश्चन और निर्दिष्ट को भाषा निजामाबाद यूडबल्यू यूसी वीक्यू वैईओगा को अदे भाषा को ये विधा को अने अड़गर जरिए आपशन टू करेक्ट आसर आर्सीजेओ डब्ल्यूजे हेचरपीई को इधी आसर अंड फारटी सैवंत क्वेश्चन दिगव इवन नतल्लो इमडने क्वेश्चन एमंटे ट्वेंटी वन ईस्ट नई टू ए टू अच्छा अंड एन ईस्ट फाइव एट फाइव जीरो ट्वेंटी सिक्स ईस्ट वन सैवन सिक्स जीरो टू अच्छा थर्ट वन ईस्ट टू नईन एवंटी वन अनेटे इवेदन दी आसर वू इज़ करेक्ट आसर थर्टी वन ईस्ट टू नईन एट टू वन अने करेक्ट आसर अंड फारटी सिक्स क्वेश्चन दिगव इवन रे जतल्लो मोतम नूट संबंध अदे संबंधा उपयोगी क्वेश्चन मार्क स्थान में सर इच्छा इव जी एफ एन एस वैस्ट आर एल सी यू इच्छा अं नैक्स्ट वन वे एसके की मन को आंसर अवाली दी आसर वे एम एल अने आसर अपशन फोर इज करेक्ट आसर अंड फारटी नयन क्वेश्चन किंद इवन चित्र मड़चि घनमें ऐरपरी नाग चुखल कल मुखा की एरगा मुखा की एन चुखल उठाने अड़गर जी दी आसर वे अने आसर अस्ट फिफ्टी क्वेश्चन कैमिस्ट पदम लक्षरा तारमार चेसी पुनरावृत का विभिन्न पदा तैयार कर्पन पदा एन पदा अच्छु अभी कल क्वेश्चन अड़गर जी दी आसर वे पदना वलब अने आसर अ इक चूँ स्टडी पद में अन्नी अक्षर तारमार चे अक्षरा पुनरावृत का साध्यम ईद अक्षर पदा तैयार कर्पड़ पदा ना पदा आदर्चक एंपिक आ पदम यूत मोदल संभाव्यता संभाव्यता की संबंधी क्वेश्चन अड़गर जरिए दीन वे जीरो पाइं टू जीरो अने आसर अ अंड कला मरी कलीम प्रत्येक समस्या विड़विड़ साधे संभाव्यत वरस जीरो पाइं फोर जीरो मरी जीरो पाइं सेवन फाइव इधर आ समस्या विड़विड़ साधट को प्रयत्नी दाने खचित वारे साधे संभाव्यत कौंचार दी वे आसर लैवन बै ट्वेंटी अने आसर अ फिफ्टी थ्री क्वेश्चन 
ఒకటి నుండి ఆరు వరకు సంఖ్యలతో సూచించిన ముఖాలు గల ఒక ఘనం నాలుగు స్థానాలు దిగువన చూపబడ్డాయి మూడు సంఖ్య గల ముఖానికి ఎదురెదురుగా ఉండే ముఖంపై ఉండే సంఖ్య ఏది అని ఇలా అయితే ఇచ్చారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కోడింగ్కి సంబంధించి మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ఎన్డిఎల్ఏను సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ జీరోగా ఏసీపీను ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్గా అండ్ పిఎన్ఈను త్రీ సెవెన్ ఫోర్గా ఓఎల్టీను ఇరవై రెండు వందల ఒకటిగా మరియు టీఐపీను ఫోర్ టూ నైన్గా కోడ్ చేస్తే అదే కోడ్ భాషలో ఎల్ఈ ఎల్సీఈటీకు కోడ్ ఏది అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏడుగురు విద్యార్థులు ఏ కామా బి కామా సి కామా డి కామా ఈ కామా ఎఫ్ మరియు జీలు ఫౌండేషన్ మరియు కోర్ కోర్సులనే రెండు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు పరీక్షల్లో వారు చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా వారికి ర్యాంకులు కేటాయించబడ్డాయి ఫౌండేషన్ కోర్సులో డి మొదటి ర్యాంకు పొందగా కోర్ కోర్సులో అతనిది చిట్ట చివరి ర్యాంకు రెండు కోర్సుల్లోనూ జి ఒకే ర్యాంకు సాధించడమే కాక కోర్ కోర్సులో డి పొందిన ర్యాంకు కన్నా ఒక ర్యాంకు ఎక్కువ పొందాడు కోర్లో బి మధ్య ర్యాంకు పొందాడు మరియు ఫౌండేషన్ కోర్సులో అతని ర్యాంకు డి ర్యాంకు కన్నా ఒకటి తక్కువ ఫౌండేషన్లో మధ్య ర్యాంకు సి పొందగా అతని ర్యాంకు కోర్ కోర్సులో జి కన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఏ యొక్క ర్యాంకు బి కామా సీల ర్యాంకుల మధ్య ఉంది మరియు కోర్ కోర్సులో అతని ర్యాంకు బి కన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఫౌండేషన్లో ఈ యొక్క ర్యాంకు అనేది జి కన్నా ఒకటి తక్కువ మరియు కోర్ కోర్సులో ఎఫ్ మొదటి ర్యాంకు పొందాడు రెండు కోర్సుల్లో కలిసి సగటు ర్యాంకు నాలుగు ఎవరు సాధించారు అని అయితే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ అని ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ ఈ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎనిమిది మంది మిత్రులు లావణ్య దీపక్ పవన్ మునీష్ చైతన్య ప్రసన్న కళ్యాణ్ మరియు సుమన్లు ఒక గుండని బల్ల చుట్టూ కేంద్రానికి ఎదురుగా కూర్చున్నారు చైతన్య మరియు ప్రసన్నల మధ్యన ఉన్నది దీపక్ కళ్యాణ్ మరియు లావణ్యల మధ్య మధ్యన పవన్ కలడు చైతన్య మరియు మునీష్లు ఎదురెదురుగా ఉన్నారు పవన్ మరియు మునీష్ల మధ్యన కళ్యాణ్ కలడు సుమన్ మరియు లావణ్యలు ఎదురెదురుగా ఉన్నారు అప్పుడు లావణ్యకు వెంటనే కుడి పక్కన కూర్చున్నది ఎవరు అనేసి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఏంటంటే దీనికి ఆన్సర్ పవన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఒక సమూహంలో ఆరుగురు బాలికలు తొమ్మిది మంది బాలురు కలరు కనీసం నలుగురు బాలికలు ఉండేట్లు ఆరుగురు సభ్యులు గల జట్లను ఎన్ని విధాలుగా తయారు చేయగలము అని ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈఏఆర్ ఎల్ఐ ఎన్ఈఎస్ ఎయిర్లైన్స్లోని అన్ని అక్షరాలతో అన్ని అచ్చులు ప్రక్కప్రక్కనే రాని విధంగా తయారు చేయగల విభిన్న తొమ్మిది అక్షరాల పదాల సంఖ్యను కనుక్కోండి అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందలు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఒక సంచిలో ఐదు నీలం ఏడు ఆకుపచ్చని మరియు ఎనిమిది తెల్ల బంతులు కలవు రెండు బంతులను యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే అందులో ఒకటి నీలం రంగుది మరొకటి తెల్లని అయ్యేందుకు సంభావ్యత ఎంత అని క్వశ్చన్ అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ బై నైన్టీన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ కింది ప్రశ్నలో నాలుగు ప్రవచనాలు నాలుగు తీర్మానాలు ఒకటి రెండు మూడు మరియు నాలుగుతో ఇవ్వబడ్డాయి ఇచ్చిన ప్రవచనాలు నిజం కానప్పటికీ వాటిని నిజంగానే పరిగణించండి అన్ని తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివిన తర్వాత సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలను విస్మరించి తార్కికంగా అనుసరించే తీర్మానాల్లో ఏది సరైనది గుర్తించండి అని కింద ప్రవచనాలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని జంతువులు పక్షులు కొన్ని పక్షులు పిల్లులు అన్ని పిల్లులు కుక్కలు అండ్ కొన్ని కుక్కలు ఏనుగులు అని ఇచ్చారు దీనికి తీర్మానాలు వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చారంటే కొన్ని పక్షులు జంతువులు కొన్ని జంతువులు పిల్లులు కొన్ని పక్షులు కుక్కలు కొన్ని జంతువులు ఏనుగులు అని ఇచ్చారు కింది వాటిలో ఏవి సరైనవని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ వన్ మీన్స్ వన్ నైన్ టు త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అనమాట అంటే కొన్ని పక్షులు జంతువులు కొన్ని పక్షులు కుక్కలు అనేది మాత్రమే అనుసరిస్తాయి సో ఇదైతే కరెక్ట్ అనేసి ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ 
సిక్స్టీ వన్ తో నార్మాలిటీ అనే పదంలోని అక్షరాలను తారుమారు చేసి అక్షరాలు పునరావృతం కాకుండా ఐదు అక్షరాల పదాలను తయారు చేస్తారు అలా కొత్తగా ఏర్పడిన పదాల నుండి ఒక పదాన్ని ఆదృచికంగా ఎన్నుకుంటే ఆ పదం ఎంతో మొదలై ఆర్తో అంతమయ్యే సంభావ్యత ఎంత అని అడగడం అయితే జరిగింది క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ వన్ బై సెవెంటీ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్రింది శ్రేణిలో తర్వాత వచ్చే పదం ఏది అని అడిగారు నాలుగు పదకొండు పంతొమ్మిది ముప్పై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది నూట అరవై తొమ్మిది అని ఇచ్చారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైనల్గా త్రీ ఫార్టీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఈ క్రింద రెండు జతలు కలవు మొదటి జతలోని రెండు పదాల మధ్య ఒక సంబంధం ఉంది అదే సంబంధాన్ని ఉపయోగించి క్వశ్చన్ మార్క్ స్థానంలో ఉండాల్సిన సరైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎస్ఎల్ఎం కేడి అని ఇచ్చారు కేవీబి ఈసీ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు హ్యాండ్ వచ్చేసి బీజెడ్ ఎంసిఎక్స్కి మనము ఏంటో కనుక్కోవాలి ఓకే ఇది కనుక్కోవాలన్నమాట ఎలా అంటే ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది జీజే బిడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాల నుండి క్వశ్చన్ మార్క్ స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్యను కనుక్కోండి ఈ ఇక్కడ ఉండాల్సిన సంఖ్యను అయితే కనుక్కొని తీరాలన్నమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ జీరో ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ పెట్టినవైతే కాదు ఆన్సర్స్ సో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నవే ఆన్సర్స్ అనమాట అండ్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ ఒక కోడ్ భాషలో క్యాట్ను అరవై గాను అండ్ మరియు డాగ్ను నాలుగు వందల ఇరవై గాను కోట్ చేశారు అదే కోడ్ భాషలో ఓల్ను ఏ విధంగా కోట్ చేశారు అని క్వశ్చన్ అడిగారనమాట ఏంటంటే దీనికి ఆన్సర్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈ కింద రెండు జతలు కలవు మొదటి జతలోని రెండు పదాల మధ్య ఒక సంబంధం ఉంది అదే సంబంధాన్ని ఉపయోగించి క్వశ్చన్ మార్క్ స్థానంలో ఉండాల్సిన సరైన ఐచ్ఛికాన్ని కనుగొనండి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు పిఎఫ్ ఆర్కేసీకి వైఏఏ హెచ్ అని ఇచ్చారు అండ్ టీజెడ్ ఎంసిఎల్కి ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మనకి సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏయూ విజెడ్ డబ్ల్యూ అనేది ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ కింది శ్రేణిలో వచ్చే తర్వాత పదం ఏంది అని అడగడం జరిగింది ఏడు పదకొండు పంతొమ్మిది ముప్పై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది నూట అరవై తొమ్మిది మూడు వందల ఎనభై ఒకటి దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి పదం ఏది అంటే ఏడు వందల అరవై రెండు అయితే అవుతుంది అండ్ కింద మూడు సంఖ్యల జతలు ఇవ్వబడ్డాయి ప్రతి జతలోని రెండు పదాల మధ్య ఒక సంబంధం కలదు అదే సంబంధాన్ని ఉపయోగించి క్వశ్చన్ మార్క్ స్థానంలో ఉండాల్సిన సరైన ఐచ్ఛికాన్ని కనుక్కోండి అని ఇచ్చారు సెవెన్ ఎయిటీ టూ ఈస్ టు ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ టు థర్టీన్ నాట్ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని ఇక్కడ అడగడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఆరు వందల మందికి సంబంధించి వారి చదువుల నేపథ్యంపై ఒక సర్వే నిర్వహించారు రెండు వందల ఐదు మంది ఇంజనీరింగ్ చదవగా రెండు వందల యాభై మేనేజ్మెంట్ మరియు రెండు వందల మంది సైకాలజీ చదివారు వారిలో ఎనభై మంది ఇంజనీరింగ్ మరియు మేనేజ్మెంట్ డెబ్బై మంది ఇంజనీరింగ్ మరియు సైకాలజీ అండ్ డెబ్బై మంది వచ్చి సైకాలజీ మరియు మేనేజ్మెంట్ చదివారు నూట మంది ఈ మూడింటిలో దేన్ని చదవని వారైతే మూడింటిని చదివిన వారు ఎంత మంది అనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ కోడింగ్ది కోడింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట ఒక కోడ్ భాషలో ఎగ్జిబిషన్ను జిఏఎం పిఎం వికే బిఎల్క్యూ అని కోడ్ చేయగా కోడ్ చేయడం జరిగింది అదే కోడ్ భాషలో కండిషన్స్ని ఎలా కోడ్ చేస్తారు అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఎలా అంటే ఈఆర్ఎస్ కేటి జి జెడ్ హెచ్కేవి ఫస్ట్ ఆప్స్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చారు సో ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఈ పారాగ్రాఫ్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ ద బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లోర్ క్యాప్టెన్ రోబోర్ట్ ఫాల్కాన్ స్కోట్ అండ్ హీజ్ మెన్ వర్ కాట్ ఇన్ ఏ ఫైర్స్ బ్లెజర్డ్ వైల్ రిటర్నింగ్ టు దేర్ బేస్ క్యాంప్ అని ఇలా ఒక పేరాగ్రాఫ్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ అయితే మీరు చూడండి సో దీనికి ఆన్సర్స్ నేనైతే చెప్తాను 
ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలో ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని అడిగారు సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే సర్ జేమ్స్ బ్యారీ డిడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ రైటింగ్ అని ఇచ్చారు సెకండ్ వన్ సార్ ఎర్నెస్ట్ షాక్లిటన్ కెప్ట్ ద లెటర్ ఇన్ ఏ బాక్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మూడో వచ్చి సర్ జేమ్స్ బ్యారీ అండ్ రోబోట్ స్కోట్ ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ అని ఇచ్చారు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి రోబోట్ ఫాల్కన్ స్కోట్ వాజ్ చేర్ఫుల్ థాట్ హీ వాజ్ షూర్ ఆఫ్ హీస్ డెత్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అనమాట రాబర్ట్ ఫాల్కన్ స్కోట్ వాజ్ చీర్ఫుల్తో హీ వాజ్ షూర్ ఆఫ్ హీజ్ డెత్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సెవెంటీ టూ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు దీన్ని ఏంటంటే ఎర్నెస్ట్ షోకల్టన్ ఫోన్డ్ రాబర్ట్ స్కోర్స్ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ బి ఆప్షన్ వచ్చేసి సర్ జేమ్స్ బ్యారీ లెర్న్ టు ఫేస్ అడ్వర్సిటీ బోర్డ్లీ బై టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రాబర్ట్ స్కోట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారనమాట సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే B only correct అనమాట సార్ జేమ్స్ బ్యారీ లెర్న్ టు ఫేస్ అడ్వర్సి అడ్వర్సిటీ బోర్డ్లీ బై టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రోబర్ట్ స్కోట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సార్ జేమ్స్ హ్యాడ్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ హీజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అని ఇచ్చారు ఏ బి వచ్చేసి బినీత్ ద లైన్స్ ఆఫ్ హీజ్ లెటర్ స్కోర్ టు రైట్ ఆన్ ద వర్డ్ కోరేజ్ అండ్ సి వచ్చేసి స్కోర్ట్ అండ్ హీజ్ మెన్ వర్ కోర్ట్ ఇన్ ఏ సవర్ స్నో స్టోమ్ అండ్ డి వచ్చేసి అడ్వర్టైజ్ అడ్వర్సిటీ మేక్స్ వన్ హ్యాపీ అండ్ కంటెంట్ అని ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎబో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అని అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికంటే బి అండ్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట B and C అంటే బెనీత్ ద లైన్స్ ఆఫ్ హీజ్ లెటర్ స్కోట్ రోడ్ వన్ వర్డ్ కోరేజ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వచ్చేసి స్కోట్ అండ్ హీజ్ మెయిన్ వర్ కోట్ ఇన్ సెవెర్ స్నో స్నో స్టోమ్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది బి అండ్ సి ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నేను పేరాగ్రాఫ్ అయితే మొత్తం చదవలేదు ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తున్నాను మీరు చూసుకొని ఆన్సర్ అయితే టిక్ చేసుకొని ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని కాలం వన్ కాలం టూ అని ఇచ్చారు డూమ్ అడ్వర్సిటీ బ్లిజర్డ్ పెరిష్ అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కాలం టూ వచ్చేసి స్నో స్టోమ్ డిసప్పియర్ డిఫికల్టీ డిస్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ అని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఫోర్ అనమాట డూమ్ వచ్చేసి డిస్ట్రక్షన్స్ అనమాట బి వచ్చేసి అడ్వర్సిటీ అండ్ డిఫికల్టీ అవుతుంది సి వచ్చేసి బ్లిజర్డ్ అండ్ స్నో స్టోమ్ అవుతుంది డి వచ్చేసి పెరీస్ వచ్చేసి డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో ఏ ఫోర్ బి త్రీ సి వన్ డి టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏం ఆప్షన్స్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సార్ ఎర్నెస్ట్ షాకల్టన్ ఫౌండ్ ద టెంట్ బ్యూరీడ్ అండర్ ద స్నో అండ్ బి వచ్చేసి రాబర్ట్ స్కోట్ రోట్ ఎ లెటర్ టు షోకల్టన్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సార్ జేమ్స్ బ్యారీ వాజ్ ఒరిజినల్లీ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రోబర్ట్ స్కోట్ రోట్ ఎ లెటర్ వెన్ హీ వాజ్ బ్యూరీడ్ అండర్ ద స్నో అని అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ సార్ ఎర్నెస్ట్ షోకల్టన్ ఫౌండ్ ద టెంట్ బ్యూరీడ్ అండర్ ద స్నో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చారు దెర్ ఈజ్ అ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్స్ గురించి దెర్ ఈస్ అ కంప్యూటర్ ఇన్ ద కార్ యూ ట్రావెల్ బై దేర్ కుడ్ బి ఎ పర్సనల్ కంప్యూటర్ యాట్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్ ఆన్ యువర్ స్టడీ టేబుల్ ఇన్ హోమ్ ద వెదర్ రిపోర్ట్ యూ గెట్ డైలీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ ద కంప్యూటర్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ ద దెమ్ డూ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద సేమ్ కేటగిరీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ పర్పస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అని ఇక్కడ అయితే ఒక పారాగ్రాఫ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్ అండ్ బి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్స్ ఆర్ డిఫర
నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఏ పీసీ పీసీ అంటే ఏంటంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ అనమాట సో పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిత్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు అండ్ కంప్యూటర్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ కేటగిరీ సూపర్ కంప్యూటర్ సెకండ్ కేటగిరీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ మినీ కంప్యూటర్ ఫోర్త్ కేటగిరీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అని ఇచ్చారు ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ పేర్స్ అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ ఏబిసిడి నాలుగు కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి సో ఏబిసిడి అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అబ్రివేషన్స్ అండ్ ఫుల్ ఫామ్ అయితే ఇచ్చారు సియు సియు అంటే ఏంటి సిడి అంటే ఏంటి ఏల్యూ అంటే ఏంటి సిపియు అంటే ఏంటి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ టూ అంటే సియు వచ్చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ సిడి వచ్చేసి కం కాంపాక్ట్ డిస్క్ అండ్ ఏఎల్యూ అంటే ఏంటంటే అర్థమేటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అండ్ సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో ఏ టూ బి వన్ సి త్రీ డి ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఇన్షియల్లీ కంప్యూటర్స్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిక్ ఆఫ్ ద సైజ్ స్పీడ్ కాస్ట్ అని ఇచ్చారు సెకండ్ వచ్చేసి నవ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓన్లీ ఏ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది సో ఇట్ సీమ్స్ టు మీ ఏ వెరీ స్ట్రేంజ్ థింగ్ దట్ లార్జ్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ మేట్ టుగెదర్ టు నైట్ టు కన్సిడర్ వెదర్ ద ఓట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ వైల్ ఆల్ డే లాంగ్ అక్రాస్ ద వాటర్ ఇన్ ద పాక్ హామ్ బై ఎలక్షన్ election men whether they release it or not have been exercising it and uh, in exercising it setting for women as well as themselves a great question of public importance ani ilaithe oka paragraph aithe ivadam jarigindi deniki sambandhinchina questions aithe chuddamu first question vachesi 81th question the meaning of the word uh, strenuously in the passage is ani icharu so deniki vachesi ఆన్సర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ మరొక క్వశ్చన్ వై డిడ్ ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ గ్యాదర్ టుగెదర్ అని ఇచ్చారు దీనికి ఆప్షన్స్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ మెన్ టు ఫైట్ ఫర్ ఉమెన్స్ రైట్ టు ఓట్ అండ్ థర్డ్ టు ఓట్ ఇన్ ద పోక్ మెన్ బై ఎలక్షన్స్ టు డిస్కస్ వాట్ దే ఫోర్ ఫాదర్స్ డేడ్ అని ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ వన్ టు ఫైట్ ఫర్ ఉమెన్స్ రైట్ టు ఓట్ అనేది కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ త్రీ మెన్స్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ సెటిలింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈజ్ అని ఇచ్చారు సో ఎయిటీ త్రీది ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బిలాట్ రేల్ అనేది ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ టు ఓట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆల్ అవర్ లిబర్టీస్ అండ్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఫో Uh, fought for the right of men only అని ఇచ్చారు సో దీనికి విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఓన్లీ అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ టు ఓట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆల్ ఓవర్ లిబర్టీస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇంగ్లాండ్ ఆఫ్ దోస్ టైమ్స్ ఇన్ ద కంటెన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ A. వచ్చేసి ఉమెన్ హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఓట్ బి వచ్చేసి ఓన్లీ మెన్ హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఓట్ అండ్ సి వచ్చేసి బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఓట్ డి వచ్చేసి రైట్ టు ఓట్ వాజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ సిటిజన్షిప్ అని ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే బి అండ్ డి మాత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి అంటే ఓన్లీ మెన్ హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఓట్ అండ్ డి వచ్చేసి రైట్ టు ఓట్ వాజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ సిటిజన్షిప్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
सो इक नैक्स्ट क्वेश्चन चूदा सेलैक्ट द आपशन वित् द करेक्ट आर्डर फर् फार्मिंग ए करेक्ट मीन फुल सेंटेंस अच्छा ए स्टेटमेंट वो आफ चूज दिस् टाइम बी वो टुमारो इज मई बर्थे अं सी वो बै ए ब्यूटिफुल पेर एंड डी वो एंड ऐम गोइंग टू चूज द करेक्ट आर्डर आर्डर करेक्ट चयन इक क्वेश्चन अड़क जरिए सो आसर वो बीडीसी अन्ट टुमारो इज मई बर्तडे एंड ऐम गोइंग टू बै ए ब्यूटिफुल पेर आफ चूजर्स दिस् टाइम आंसर अवत बीडीसी अने करेक्ट आंसर एंड नैक्स्ट वन सेलैक्ट द आपशन वित् द करेक्ट आर्डर फर् फार्मिंग ए करेक्ट अंड मीन फुल सेंटेस मल्ल इच्छा फ्रम मई फ्रेंड दट ई हाव रिसीव एन इमेल अंड हीज गोइंग एब्राड चूज द करेक्ट आर्डर अने जी दी आसर वो बीसीडी अन्ट अंत ई हाव रिसीव एन इमेल Uh, from my friend that he is going to abroad and answer it out on the BCDA, BCAD sorry BCAD and he the answer it out on the. And eighty eighth one select the option with the correct order order for forming a correct meaningful sentence. Ani charo a which is refrigerators and televisions appliance appliances these days household electrical or the most used. Ani charo choose the correct order. Ani evadan jare kindi so in in dilo answer 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 in thanda A D C B ani the answer correct ho. Thundi a thanda refrigerators and televisions uh, next which is or the most used house household electrical appliance these days and the adcb and the answer out on the and select the option with an correct order for forming a correct and meaningful sentences this year i would my teacher advised me that surely succeed if i work hard choose the correct order and nature order going to the question start again so then you know intent to answer bdac and the correct answer out on the my teacher advised me That if I worked hard this year, I would surely succeed. And the answer out in the B D A C. And the answer out in the. And the eighty nine ninth question, ninety ninety question. And select the option with the correct order for forming a correct meaningful sentence. And each other. So is it due to the rotation of the earth? And the formation of day and night on its axis. I need to choose the correct order. I need to choose. So then, can you enter option C, A, B, D? I need the correct answer. Out on the the formation of day and night is due to the rotation of the Earth on its axis. I need the correct C, A, B, D. I need the correct answer. Out on the. And 91 question. Select the option with the correct order for forming a correct and meaningful sentences. First, let's say to the post unless and two or more members he can, he cannot be elected and uh, propose his name on it. Chalo choose the correct order and the correct option let's say C A B D and the correct answer out on the he cannot be. He cannot be elected to the post unless and two or more members he can't be elected. And it that uh, propose his name. It that answer C A B D. And it that answer. What is it? And ninety two question. Select the option with the correct order for forming a correct and meaningful sentence. And what is it? And assigned to me complete the work. I would have gone earlier, but I would. I could not an answer. Choose the correct order and it will answer again. So then the answer which is C D B and it the answer out on the. I would have gone earlier, but I could not complete the work assigned to me and it the C D B and it the correct answer out on the. And select the option with the correct order for forming a correct and meaningful sentences. If it is he plays his friends on weekends, uh, soccer with the ne. But me the jar. Kinde choose the correct order and matam. So answer which is A D B C and the correct or thundi. He plays scored with his friends on weekends. Ane answer correct or thundi. A D B C and the correct answer. And ninety fourth question. Select the option with the correct order for forming a correct and meaningful sentences. So, I can choose. Going on for for the last month, the cultural programs me uh, will commence for which rehearsal have been and on the fifteenth of this month. And each choose the correct order. करेक्ट आर्डर एंटे बीडीसी अने करेक्ट आंसर अवतुदे बी अंत द कलचरल प्रोग्रम्स विल कमर्स 
comments and on the 15th of this month for which rehearsal have been and going on for the last month so bdc and the correct answer so 95th question select the option with the correct order for the forming correct and meaningful sentences for more than five years score a century although he has been playing cricket he has not be able to choose the correct order so option which is C A D B correct answer. Although he has been playing cricket and for more than five years and he has not been able to score a century and the C A D B and the correct answer out on the next one passage it shall read the passage given below and five questions. Uh, five questions I tell you. Select the correct options to fill in the blanks. And it's a recurrent and childhood is a time when you, there are few responsibilities to make life difficult. If your child has the first question, you can tell you. You can answer the question. So parents, he had fed after and loved whatever he may do. It is improbable he will ever again in his life given so much without having to do anything. Five hundred return and you can tell you. Select the correct option to fill in the blank one. So, you can choose wealthy, old, fair, good. You can wealthy the correct answer. Wealthy is the correct answer. Childhood is a time when there are few responsibilities to make life difficult. If a child has wealthy parents, good parents, bad parents, so wealthy parents. So wealthy parents are the answer. And next one. Select the correct option to fill in the blanks to a 97th question. Talk to, look to, chase to, run and each other. So the answer is just looked at the matter. Looked. Looked out the parents he fed look to another day after and loved whatever he may do uh, it is Im, uh, improbable and a third question each other third question at the chudaman select the correct option to fill in the blanks three and each other though but that if an each other then again tend to third and a the correct answer out on the next one select the correct option to fill in the blank for an b or was were an ether you would am jerry in the answer b for my toast and next one select the correct option to fill in the blank fire nature by in for with the nature then you can't enter in an edim answer it i turn the matter so it is and one at one to question rearrange the sentences in logical order to form a meaningful paragraph on each other you got a four statements tableau each other to them nalanda the oldest university in the world followed the gurukula gurukula system next to see the gurukula was an ancient system our education in india and co chess students from across the world used to flock to the university for studies do chess in accordance to the system the Shikshas used to live with the guru in the same house and each other choose the correct order and ask them. If you want to answer the fourth one is correct correct answer A, B, D, C and A, the correct answer is the fourth one. And one or two question. Rearrange the sentences in logical order to form a meaningful paragraph on each other. So first the Prime Minister of India has launched the Swachh Bharat mission on 22nd October 2014. Next under this program more than 100 million toilets were constructed in rural India. Next the objective of the mission was to achieve universal sanitization coverage and D as a result as villages, cities and states declared them so open defications free and nature choose the correct order any question at your end matter so the unique answer which is a fourth one is correct correct answer a c b d and a the correct answer out in the the prime minister of india had launched the swachh bharat mission 22nd october and mata is the correct and tarvata which is the objective of the mission was to achieve universal sanitization coverage and b which is him under this program, more than 100 million toilets were constructed in rural India and DHS as a result as villages, cities and states declared themselves open defecation free and you would have AC, BD and A the answer out on the and a culture and a one or three question. 
రీఅరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ యూర్ లోసికల్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రదీప్ డస్ నాట్ లైక్ వర్కింగ్ ఇన్ బొంబాయ్ సెకండ్ సో హీ ఫైనల్లీ డిసైడ్ టు రీలొకేట్ టు హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ సి వితౌట్ లోజింగ్ టైమ్ హీ గేమ్ ఆన్ అప్లికేషన్ టు ద మేనేజర్ ఫర్ యూర్ ట్రాన్స్ఫర్ డి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ వెరీ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ దేర్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏడిబిసి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రదీప్ డస్ నాట్ లైక్ వర్కింగ్ ఇన్ బొంబాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఇది సెకండ్ వన్ and uh, so he finally did it, uh, decided to relocate to the malli uh, hyderabad kuddam anukunnadu so it is the third one and vachesi uh, co vachesi uh, without losing time he gave an application to the manager for transfer kosam application kuda pettukunnadu anesi ikkada fourth one a d b c anedi correct one ait avutundi and uh, 104th question rearrange the sentences in a logical order to form a meaningful paragraph anicharu a vachesi my friend asked me how is the new hotel it is good ani adigaru so ikkada vachesi b vachesi i said i have no idea c vachesi a new hotel was opened yesterday d vachesi the reason was i did not visit the hotel choose the correct order ani varan jarigindi దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సిఏబిడి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏ న్యూ హోటల్ వాజ్ ఓపెండ్ యాజ్ టుడే అండ్ మై ఫ్రెండ్ ఆస్కుడ్ మీ హౌ ఈజ్ ద న్యూ హోటల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అనేది తర్వాత వచ్చేసి బి ఐ సెట్ హ్యావ్ నో ఐడియా సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ద రీజన్ వాజ్ ఐ డిడ్ నాట్ ద విజిట్ హోటల్ అని ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సిఏబిడి అనేది అయితే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ యూర్ లాజికల్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ వన్ వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండ్ అశోక వాజ్ ద గ్రేట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఎంపైరర్ ఆఫ్ ద మౌరియన్ ఎంపైర్ అనమాట నెక్స్ట్ ద డివాస్టేషన్ కాస్ ద వార్ మేడ్ హీ ఈస్ రీసన్స్ వైలెన్స్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ హీ గోట్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ టు బుద్ధిజం హీ ఫోర్ట్ ఏ బ్రూటల్ వార్ ఇన్ కలింగ విక్టోరియస్లీ అండి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని అయితే క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏడిబిసి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అశోక ద గ్రేట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఎంపైర్ ఆఫ్ ద మౌర్య ఎంపైర్ అండ్ వచ్చేసి హీ ఫార్ట్ ఏ బ్యూరల్ వాజ్ ఇన్ కలింగ విక్టోరియస్లీ ఇది సెకండ్ వన్ అండ్ వచ్చేసి ద డివర్స్టేషన్ కాజ్డ్ బై ద వార్ మేడ్ హీ ఇస్ రీసన్స్ వైలెన్స్ అనేది థర్డ్ వన్ అవుతుంది అండ్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ హీ గోట్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ టు బుద్ధిజం అనేది ఫోర్త్ వన్ అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏడిబిసి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది so one or sixth question rearrange the sentences in your logical order to form a meaningful paragraph first of all i came to know that his train had arrived much before the scheduled time so i was quite disappointed yesterday i went to the station to meet my friend d o c but when i reached to the station my friend has already left choose the correct order ani charu so answer vachhe c d a b anedi answer avutundi yesterday i went to the station to meet friend but when i reached the station my friend has already left i came to know that his train has arrived much before the scheduled time so i was a bit disappointed ani charu c d a b anedi correct answer avutundi and 107th question రీఅరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ యూర్ లాజికల్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ ఏ వచ్చేసి సడన్లీ మై మదర్ ఫ్యూ సీరియస్లీ ఇల్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ క్యాన్సల్ ట్రిప్ క్యాన్సల్ ద ట్రిప్ ద వెదర్ ఈజ్ వెరీ హాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ సమ్మర్ సో ఐ ప్లాన్ ద ట్రిప్ ఇన్ ఊటీ అని ఇచ్చారు సో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ సో ఆన్సర్ వచ్చే సిడి ఏబి అనమాట ద వెదర్ వెదర్ ఈజ్ వెరీ హాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఇన్ సమ్మర్ సో ఐ ప్లాన్ ఏ ట్రిప్ ఊటీ సడన్లీ మై మదర్ ఫెల్ సీరియస్లీ ఇల్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ క్యాన్సల్ ట్రిప్ అనేది సిడిఏబి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ రీఅరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ యూ లాజికల్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ అనమాట ఏ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ సమ్ ట్రబుల్ రీడింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ మై హోమ్ వర్క్ బట్ ఇట్ వాజ్ గెట్టింగ్ డార్క్ సో ఐ డిసైడ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఆర్డర్ కరెక్ట్ చేసి రాయాలన్నమాట ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బిసిఏడి అనేది కరెక్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ మై వర్క్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ మై హోమ్ వర్క్ బట్ ఇట్ వాజ్ గెటింగ్ డార్క్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ట్రబుల్ రీడింగ్ సో ఐ డిసైడెడ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ అనేది కరెక్ట్ బిసిఏడి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది 
Next one, rearrange the sentences in your logical order to form a meaningful paragraph. First, she wants to go out this evening. Next, she tipped but um, could not get a babysitter. And, uh, but the problem is she has two young children. So, she has postponed her program. Choose the correct answer. The answer is A, C, B, D. The correct answer is A, C, B, D. She wants to go out this evening. But the problem is she has two young children. She tried but uh, could not get a babe, babysitter. So, she has postponed her program. A, C, B, D. The answer is A, and note up other question rearrange the sentences in logical order to form a meaningful paragraph but teachers may also find it useful b it is not meant for elementary teachers c this is a self study grammar book d they will find it b and their standard and they choose the uh, correct order and they would enter in this so then you can search c b a d and a d answer out in the c b a d CBAD and this is a self-study grammar book. It is uh, not meant of elementary teachers, but teachers may also find it useful. They will find it B and their standard and the answer. CBAD and the answer. And note up the question. I asked you to ask me. This is the question. In the question, in the history, economics, English, psychology, and the study of Vidyadhula Sankhya is the same. This is the subject of the subject of the study of Vidyadhula Sankhya. This is the question. 64, 76, 63, 72. This is the question. This is the question. This is the question. History, economics, English, psychology. This is the question. 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 Mile नूटा पदम मोड़े वक्षण ओके न्यूज़पेपर ए जंटो ए का मां बी मरियो सी याने मूड न्यूज़पेपर लन मूड वंदले मंदे का मुतुन्नाडो ओके वेला एक्स मूड पेपर लन कोने वाले ने सूचिस्ते किंदी पटमो आधा रंगे एक्स पावर फोर विल मने कंकोंडी याने से एक रहते क्वेश्चन ने वडम जरिगिंदर माटम दिन के आंसर विकास ने ओके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव म एन पी क्यू आर मरियो एस ने आर गुरु डॉक्टर लने वारा ने कोका सारी संदर्शन चाले आर गुरु ले प्रत्येक ओके डॉक्टर ने कलवड़ं कोरा को विकास वारम रोज़ लो कोसम ओके शेड्यूल तैयार चेडम कोसम किंदे निबंधन लो पेट कुन्नाडो एंटेंट आवे फर्स्ट सेकंड � तोड़ बन अतः कल से मूरो डॉक्टर कच्ची तंग का डॉक्टर पी आई यू हंडा लिया ने कड़ा क्वेश्चन वो का वेला विकास मोदती का डॉक्टर एस ने कल से कच्ची तंग का अतः कल से रेंडा वा डॉक्टर एवर आई उन्टा रोने से क्वेश्चन है तारे डंजर गिन्दे आंसर हो जैसे डॉक्टर एम माने दे आंसर है ता उत्तर दे ऑप्शन � Vocês 2022-23 समझते हम लोग सुपरमार्केट किराना द्वारा वच्चा आधा यानी तो मिड परसेंट पेंचा लाने प्रणालीकल तैयार चेस इन्दे 2022-23 आओ समझते हम लोग सुपरमार्केट आधे हम 13 परसेंट तो पेरी गिते 2022-23 आओ समझते हम लोग किराना द्वारा इन ता आधा यं वस्तु नहीं यानी क्वेश्चन है ते कड़ा आड़े कड़ा में ते जरिए 
ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నూట పదహారవ క్వశ్చన్ మొదటి యాభై సహజ సంఖ్య వర్గాల అంక మాధ్యమం ఎంత అని క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎనిమిది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ నూట పదిహేడవ క్వశ్చన్ కింది ప్రశ్నలో మూడు ప్రవచనాలు నాలుగు తీర్మానాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అయితే ఇవ్వబడ్డాయి ఇచ్చిన ప్రవచనాలు నిజం కానప్పటికీ వాటిని నిజంగానే పరిగణించండి అన్ని తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివిన తర్వాత సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలను విస్మరించి తార్కికంగా అనుసరించే తీర్మానాల్లో ఏది సరే అనేది గుర్తించండి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రవచనాలు ఏంటంటే అన్ని కాగితాలు పెన్సిళ్ళు కొన్ని పెన్సిళ్ళు మార్కర్లు అన్ని మార్కర్లు సీతాకొక చిలకలు తీర్మానాలు ఏంటంటే కొన్ని మార్కర్లు కాగితాలు కొన్ని సీతాకొక ఒక చిలుకలు పెన్సిళ్ళు కొన్ని సీతకొక చిలుకలు కాగితాలు కొన్ని పెన్సిళ్ళు కాగితాలు అని ఇచ్చారు కింది వాటిలో ఏవి సరైనవి అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం అయితే జరిగింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒకటి తీర్మానాలు రెండు నాలుగు మాత్రమే సరైనవి అనేది ఆన్సర్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ టూ ఫోర్ మాత్రమే కరైన కొన్ని సీతకొక చిలుకలు పెన్సిళ్ళు అండ్ కొన్ని పెన్సిళ్ళు కాగితాలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ నూట పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ ఆరుగురు విద్యార్థులు ఏ బి సి డి ఇ మరియు ఎఫ్ ఒక పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి బి మరియు సిలు ఏ కన్నా అధికంగాను డి మరియు ఈల కన్నా ఏకు అధికంగాను అండ్ మార్కులు వచ్చాను బి కన్నా సికి తక్కువ మార్కులు వచ్చాను డి మరియు ఈల కన్నా ఎఫ్ అధికంగా మార్కులు పొందలేకపోయాడు మరి ఎఫ్ కన్నా ఈకి తక్కువగా మార్కులు లభించలేదు మొత్తం మీద మూడో ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థి ఎవరు అని క్వశ్చన్ అడగడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అనేది ఆ విద్యార్థి ఎవరు అంటే ఏ అనే విద్యార్థి అనమాట సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ 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 ఎయిట్ ఇది ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఏ నెక్స్ట్ నూట పంతొమ్మిదో క్వశ్చన్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఎంత అని క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ థర్టీ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడున ఆదివారం అయితే ఆగస్టు పదిహేను రెండు వేల ఇరవై ఐదున వారంలో ఏ ఏ రోజు అవుతుంది అనేసి అడిగారు పదిహేను ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవై ఐదు అది ఏ వారం అవుతుంది అనేసి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి శుక్రవారం అయితే అవుతుంది అనమాట సో శుక్రవారం అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ మొదటి వంద సహజ సంఖ్యల మధ్యగతం ఎంత అని అడిగారు సో ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ ఈ కింద పటంలోని దీర్ఘ చిత్రాల సంఖ్య అని అంటారు ఇలా పటం ఇచ్చేసి దీని దీర్ఘ చిత్రాసలు ఎన్ని ఉన్నాయనేసి క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో దీనికి ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది పద్దెనిమిది దీర్ఘ చిత్రాసలు ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో అండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది ప్రవచనాలను అధ్యయనం చేయండి అని ఇచ్చారు ఏ వచ్చే సాలుగడ్డల కన్నా వంకాయలు రుచికరంగా ఉంటాయి బి వంకాయల కన్నా టమాటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి సి క్యాబేజీ కన్నా ఆలుగడ్డలు రుచికరంగా ఉండవు ఇలా ఇచ్చారు మూడు పై ప్రవచనాల నుంచి లభించే సరైన ముగింపుని ఎంపిక చేయండి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ వచ్చేసి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నాలుగు కూరగాయల్లో ఆలుగడ్డలు అత్యంత తక్కువ రుచికరంగా ఉంటాయి టమాటాల కన్నా ఆలుగడ్డలు రుచికరంగా ఉంటాయి వంకాయలు అంత రుచికరంగా క్యాబేజీ కూడా ఉంటుంది వంకాయలు మరి టమాటాలతో సమానమైన రుచిని క్యాబేజీ కలిగి ఉంటుంది అనేసి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అనమాట టమాటాల కన్నా ఆలుగడ్డలు రుచికరంగా ఉంటాయి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నూట ఇరవై మంది విద్యార్థులపై కాల్పనిక గాథ ఎఫ్ చరిత్ర హిస్టరీ హెచ్ మరియు నవల ఎన్ చదివే వారి అలవాట్లపై చేసిన ఒక సర్వేలో కింది సమాచారం వెల్లడైంది యాభై నాలుగు మంది విద్యార్థులు ఎన్ను నలభై ఒకటి ఇంటూ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ మంది ఎఫ్ను నలభై ఐదు పర్సెంట్ మంది హెచ్ను ఎన్ మరియు ఎఫ్లను ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ బై టూ పర్సెంట్ మంది ఎన్ మరియు హెచ్లను పద్నాలుగు మంది హెచ్ మరియు ఎఫ్లను ఇరవై మంది అండ్ మరియు నాలుగు ఇంటూ వన్ బై సిక్స్ పర్సెంట్ మంది మూడు రకాల పుస్తకాలను అయితే చదువుతారు పై సమాచారం ఆధారంగా ఈ క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని గుర్తించండి ఆ మూడు రకాల పుస్తకాలతో ఖచ్చితంగా ఏ రెండు రకాల పుస్తకాలైనా చదివే వారెందరు అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అంటే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది అక్షరాల క్రమంలో ఖాళీలు నింపడానికి కావలసిన అ
एसी डाश ए बी डाश एसी अव जरिए सो दी आंसर वे आपशन फोर इज़ करेक्ट वन एसी बीसीबी सीए बीबीए सी सीएबी अं बीएसी सीएबी बीएसी सो एसी बीसीबी अने फोर्थ आपशन इज़ करेक्ट वन वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वन ट्वेंटी फिफ्त क्वेश्चन की सो इक वन ट्वेंटी सिक्त क्वेश्चन क्रिंद चिंत्र में क्वेश्चन मार्क स्थान में उड़ा संख्य कला क्वेश्चन मार्क स्थान में उड़ेदेटने अगर दी आसर वे वन एटी फाइव अने आसर अपशन फोर इज़ करेक्ट वन नैक्स्ट वन ट्वेंटी सैवन यह क्रिंद पट्टिक एक्स विलवेता अगर इकडे एक्स स्क्वे अगर सो एक्स विलवेता अड़गम जो दी आसर वे आपशन वन अने करेक्ट वन अन्मा ट्वेंटी सिक्स अने करेक्ट वन अंड इक चूँ वन ट्वेंटी एयत क्वेश्चन आर वार कल व्यवधि और उत्पत्ति प्रकट विलव एंपी अमीन वे एस मरी को सीपी रूपये क्रिंद चिंत्र सूचि राइती शात लाभ शात कना अधिक प्रकटित वे ग्रेटर दिन अम्मी वे ग्रेटर दिन को मरी सीपी विवरा रूपये एड क्वेश्चन अड़गम जन अड दी आसर वे टू अने आसर अस्ट क्वेश्चन वन ट्वी नईन और सचि रेर्री मूड नल्लि मरी नागुव आकनी बंत गल आ सचि नीचे अदृचिक रे बंत चुड़ अभी रेणू आक बंत घटन को संभाव्यता क्वेश्चन अड़गर जरिए अन्ना दीन वे आसर वे फस्ट आपशन वन बै सिक्स अने करेक्ट आसर अ नैक्स्ट नूट मुफव क्वेश्चन मूड वरक गल सहज संख्य समित युग यू सरी संख्य समित एगा समित यू मूड गुणिज समित बीगा मरी समित यू गुणिज समित सीगा गईकोनमचार ई सचार आधार प्रश्न को सधाना इवि इवीं समित यू नीचे और संख्य ने आदृचिक एंपिक अभी ए इंटरसेक्ष बी समित संख्य अंदक संभाव्यता अड़गम जी सो दी आसर वे आपशन थ्री अने वन बै सिक्स अने आसर अंड वन थर्टी वन क्वेश्चन गड़यार सायंत्र मूड गंटल मुफ नि मरी नागल मुफ निमशाल दाने मुंबल मध्य लघु को वरस आलफा मर बीटाल आलफा ईस्ट बीटा ईक्वल क्वेश्चन अड़गर जरिए दीन वे थ्री ईस्ट टू अने आसर आपशन थ्री अने आसर अंड नूट मुफ रेडो क्वेश्चन रेवेल इवे नाग संवस ए रोज तो मुगे क्वेश्चन अड़गर दी आसर वे मंगलवार तो मुग को सोमीसी अने न्यक्त क्रिंद विधा पंचर मत सो नूट मूडव सारी वन बै थ्री ओ भाग ए की मिगता सोम वन बै फोर ओ भागा बी की मरी सी की पन्े वूपाय लभ मत सो रे ऐद वंत भाग डी पे इप्ड अंदर कंटे तक सोम पे व्यक्ति एवर इतना अड़क जरिए सो सी व्यक्ति अन्ट आपशन टू इज़ करेक्ट वन सी नैक्स्ट वन थर्टी फोर क्वेश्चन और वे वरक गल सहज संख्या समित यूग गईकोन यू मूड गुणिज समित एगा यू गुणिज समित बीगा मैं यू गुणिज समित सी गा गईकोन सामचार आधार प्रश्न को सधाना ए यूनियन बी यूनियन सी लूलक संख्य क्वेश्चन अड़गर जरिए अन्ट दी आसर वे फाइव फारटी थ्री अने आपशन वन इज़ करेक्ट आसर अंड वन थर्टी फाइव क्वेश्चन सिक्स क्यूब स पवर फोर एट पवर फाइव ओक बेसी धनभाचक संख्य अने क्वेश्चन इच्छा आंसर वे ट्वेलव फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अव जरिए आंसर वे ट्वेंटी इज आसर नैक्स्ट वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन और इवे वरक गल सहज संख्य समित एस गईकोन एस लूलकाल तो ऐरपे क्रमत्रिक एक्स वै जेड रास अंदर एक्स वै मू जेड कहींसम रे सामन कल त्रिकमूल संख्य अड़गर आपशन वो लैवन फिफ्टी लैवन फारटी लैवन सी लैवन सिक्टी अन इव जी आसर वो लैवन फारटी अने आसर अपशन टू इज़ करेक्ट वन नैक्स्ट वन थर्टी सैवन क्वेश्चन 
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అనే సమితి నుంచి రెండు సంఖ్యలను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేశారు ఆ రెండు సంఖ్యల్లో పెద్దది ఏడు లేదా అంతకన్నా తక్కువ అయ్యే ఘటనకు సంభావ్యత ఎంత అని క్వశ్చన్ అడగడం అయితే జరిగిందనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏడు బై పదిహేను అనేది ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ వన్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ నూట ఇరవై ఐదు హ్యాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఐదు పది అట్ ది రేట్ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు థర్టీ అండ్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మరియు టెన్ అండ్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు కదా దీనికి ఆ విలువని కనుక్కోండి అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో బాటిల్ను ప పదకొండు వందల తొంభై ఎనిమిదిగా గ్లాస్ను తొమ్మిది వందల పదహారుగా కోట్ చేశారు అదే కోడ్ భాషలో చైర్ని ఏ విధంగా కోట్ చేశారు అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్న పిక్యూఆర్ఎస్టియువి ఏడుగురుల్లో రెండు వివాహిత జంటలు ఉన్నాయి వి ఒక గృహిణి మరియు ఆమె భర్త లాయరు ఆర్ క్యూ యొక్క భార్య పి ఒక ఇంజనీర్ మరియు వి యొక్క మనవరాలు ఎస్ఆర్లు ఎస్ కామ ఆర్ యొక్క మామగారు ఆర్ ఒక డాక్టర్ మరియు ప్రొఫెసర్ అయిన టీకి టీకి తండ్రి యు కామ పి యొక్క సోదరుడు మరియు క్యూ యొక్క కుమారుడు యు కామ ఆర్కి ఏమవుతారు అనే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి కుమారుడు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ వన్త్ క్వశ్చన్ కింద ఇవ్వబడిన ఒక ప్రశ్నకు తోడుగా రెండు ప్రవచనాలు ఇవ్వబడ్డాయి ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఇవ్వడానికి సరైన ఐచ్ఛికాన్ని కనుగొనండి అని ఇచ్చారు యాభై చే ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఇరవై ఐదు భాగించబడుతుంది అని క్వశ్చన్ చేశారు ఇక్కడ ఫస్ట్ దంటే ఐదు చే ఎక్స్ భాగించబడుతుంది రెండు వచ్చేసి పది చే ఎక్స్ భాగించబడుతుంది అని ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏదైనా ప్రవచనాన్ని ఉపయోగించి ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని కనుక్కోవచ్చు రెండు ప్రవచనాలని కలిపి ఉపయోగించి కూడా ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని కనుగొనలేము రెండు ప్రవచనాల్లో ఒక ప్రవచనాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి మరియు రెండవ దాన్ని ఉపయోగించకుండా ప్రశ్నకు సమాధానం కనుక్కోవచ్చు అండ్ రెండు ప్రవచనాలను కలిపి ఉపయోగించి ఒకే ప్రవచనాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించకుండా ప్రశ్నకు సమాధానం కనుక్కోవచ్చు అనేసి ఎవరైతే క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అనమాట రెండు ప్రవచనాల్లో ఒక ప్రవచనాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి మరియు రెండవ దాన్ని ఉపయోగించకుండా ప్రశ్నకు సమాధానం కనుక్కోవచ్చు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ నూట నలభై రెండవ క్వశ్చన్ సమితి యు ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఒక సహజ సంఖ్యగా గైకొనుము మరియు ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఎక్స్ను త్రీ భాగిస్తుంది బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఎక్స్ను ఏడు భాగిస్తుంది సి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఎక్స్ను పదిహేను భాగిస్తుంది ఈ క్రింది సమితుల్లో శూన్య సమితి ఏది అని ఇచ్చారో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ మైనస్ సి సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ సమితి యూ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఫిఫ్టీగా తీసుకొనము ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఫోర్ చేత ఎక్స్ను భాగించినప్పుడు ఒకటి శేషంగా లభిస్తుంది బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ నాలుగు చేత ఎక్స్ను భాగించినప్పుడు మూడు శేషంగా లభిస్తుంది మరియు సి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఆరు చేత ఎక్స్ను భాగించినప్పుడు ఒకటి శేషంగా లభిస్తుంది బి యూనియన్ సిలోని ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య ఎంత అనేసి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి తొమ్మిది అనమాట అంటే వన్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఆప్షన్ తొమ్మిది అనేది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఒక పనిని ఏకమ బి మరియు సి వరుసగా పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు మరియు నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఏ కామ బి మరియు సిలు కలిసి పనిని ప్రారంభించిన తర్వాత మూడు రోజులకు ఏ ఏ ఆ పని వదిలి వెళ్ళను మరియు బి మరియు సిలు ఆ పనిని కొనసాగించరు ఏదో ఒక కారణం చేత బి కూడా మూడు రోజుల తర్వాత ఆ పనిని వదిలి వెళ్ళను కానీ సి అలాగే కొనసాగి ఆ పనిని పూర్తి చేశాను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఏ మరియు బిలు కలిసి ఆ పనిని పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు రెండోది వచ్చేసి ఏ మరియు బిలు పనిని వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత సి ఒక్కడే ఆ పని అదనంగా ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగ
ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి సత్యము మరియు రెండు అసత్యము అని ఇచ్చారు రెండోది వచ్చేసి ఒకటి అసత్యము మరియు రెండు సత్యము అని ఇచ్చారు మూడోది ఒకటి మరియు రెండు సత్యం అని ఇచ్చారు రెండు అసత్యాలని కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట దీనిలో వచ్చేసి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది రెండు సత్యాలే అనమాట రెండు సత్యాలే అనమాట రెండు కరెక్ట్ అని ఇక్కడ ఏ మరియు బీలు కలిసి ఆ పని పన్నెండు రోజులు పూర్తి చేయగలరు ఏ మరియు బీలు పనిని వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సి ఒక్క ఆ పని ఇరవై రోజులు పూర్తి చేయగలడనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వాడిన అక్షరాన్ని తిరిగి వాడకుండా లే అవుట్ అనే పదంలోని అక్షరాలను తారుమారు చేసి క్రొత్త పదాలను రూపొందించి వాటిని ఆంగ్ల అక్షరం అక్షరమాల క్రమంలో రాశారు అప్పుడు ఈ క్రొత్తగా రాసిన పదాల్లో లేఅవుట్ యొక్క క్రమ సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఒక గడియారాన్ని ఒకరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు సరిచేశారు మరియు ఆ గడియారం ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకు ఆరు సె నాలుగు నిమిషాలకు అండ్ ఆరు సెకండ్లకు అదనంగా పొందుతుంది అదే రోజు ఆ గడియారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయాన్ని సూచించినప్పుడు సరైన సమయం ఎంత అని క్వశ్చన్ అనమాట దీనికి వచ్చేసి ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సాయంత్రం అనైతే సా సాయంత్రం అనైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది సంవత్సరాల్లో ఏ సంవత్సరపు క్యాలెండర్ టూ థౌజండ్ టెన్వ సంవత్సరపు క్యాలెండర్తో ఏకీభవిస్తుంది అని ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ అయితే ఇచ్చారు సో దీనికి ఆన్సర్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనమాట టూ థౌజండ్ టెన్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి రెండు కూడా ఏకీభవిస్తాయి అనమాట సేమ్గా ఉంటుంది అనేసి సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో బీకే సారీ బిఎక్స్ కేఆర్ టియు ఎస్విఏ డిపిఎన్ దాన్ని ఎలా కోట్ చేశారంటే ఎక్స్పి ఎస్బి యువి ఆర్డి కేఎన్ టిఏగా కోట్ చేస్తే అదే భాషలో క్యూఎల్ ఏహెచ్ కేఆర్ పిఎక్స్ ఎల్బి డబ్ల్యూజే అని ఏ విధంగా కోట్ చేస్తారనేసి అడిగారనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఎల్డబ్ల్యూ పిక్యూ ఆర్ఎక్స్ హెచ్బిఏ జెకే అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ ఒక తరగతిలో ముప్పై పర్సెంట్ విద్యార్థులు టీని తాగుతారు మరియు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది కాఫీని తాగుతారు ఇరవై మంది విద్యార్థులు రెండింటినీ తాగుతారు మరియు పదిహేను మంది రెండింటిలో దేనిని తాగరు ఇప్పుడు ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని ఆప్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ క్వశ్చన్ ఒకనొక కోడ్ భాషలో బ్లూ స్టాకింగ్ అని ఇచ్చారు బ్లూ స్టాకింగ్ నియమని కోట్ చేశారంటే టిఎన్ఎల్ఐ యూజీ బిఈఓ ఎస్సీకేగా కోట్ చేశారు అదే కోడ్ భాషలో క్యాబిన్ నెట్వర్క్స్ను ఈ క్రింద విధంగా కోట్ చేశారు అని అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఈకేఏఆర్ బిఎస్ఈఐటిఎన్ ఓ డబ్ల్ డబ్ల్యూఓ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది అనమాట ఈ అనాలసిస్ అనమాట ఇది ట్వంటీ మాత్రమే సో వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అటెట్ ఉండొచ్చుకొని మొత్తం అయితే కరెక్ట్గా అయితే ఉంటాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి డైలీ అప్డేట్స్ కోసం అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ